ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு டிடிஸ் பயாலஜி அண்ட் திஸ் இஸ் யோர் பயாலஜி டியூட்டர் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப்ஸ் மைக்ரோஸ்கோப்ஸ்னா என்ன அதோட டைப்ஸ் என்ன அதோட டைப்ஸில் இருக்க பிரைட் ஃபீட் மைக்ரோஸ்கோப்னா என்ன டார்க் ஃபீட்னா என்ன ஃபேஸ் கான்ட்ராஸ்ட்னா என்ன டெம் செம் அந்த ட்ரெஸ் டெம் ஸோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்றத நம்ம ஃபுல் டீட்டெயிலாக செவரல் வீடியோஸாக பார்ப்போம் ஸோ இந்த வீடியோவில் டைப்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப் அண்ட் தி பிரைட் ஃபீல்ட் மைக்ரோஸ்கோப் பற்றி பார்ப்போம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் மைக்ரோஸ்கோப் So, microscope is an instrument that is used to magnify the small object. So, one organism that we can see in our eyes, that organism is magnified, that is the microscope is the major principle. So, microscope is an instrument that is used to magnify the small object. So, what is the small object? It's nothing but a bacteria, virus, fungal spores, or fungal or mycelium, or algae. So, all of them can see in a definite structure. So, that's why நம்ம மைக்ரோஸ்கோப் மூலமாக அதை மேக்னிஃபை பண்ணி எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்குறோம் அண்ட் நாட் ஃபார் த ஆர்கனிசம் மைக்ரோ ஆர்கனிசம் வி ஆல்சோ சி த ஷேப் ஆஃப் த செல் நியூக்ளியஸ் அண்ட் மைட்டோகாண்ட்ரிய அண்ட் அதர் ஆர்கனல்ஸ் இந்த செல் கண்டென்ட் ஸோ தர் ஆர் செவரல் மைக்ரோஸ்கோப் இன் அட்வான்ஸ்ட் அண்ட் டு யூஸ் அண்ட் டிடெக்ட் பேஸ்ட் ஆன் தி ஸ்ட்ரக்சர் இன் த ஸ்பெஷமன் ஸோ திஸ் இஸ் அ பிக்சர் ஆஃப் தி நார்மல் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் ஐ எக்ஸ்பிளைன் இட் இஸ் லேட்டர் Next, what is the type of, what are the types of microscope? There are two types of microscope, simple microscope and the compound microscope. So, how do you base it on the two types of microscope? It separates based on their number of lenses. So, in simple microscope, there is only one lenses have in that microscope. Whereas, in the compound microscope, there are two or three microscope sorry there are two or three lenses are kept in that uh, particular microscope so that's why the simple microscope and the compound microscope and so what is the base and the lens base and the lens in the simple microscope there is one lens in the compound microscope there are two or three lenses so the compound microscope we have seen in the previous picture what is the compound microscope so the microscope is the structure we will see later next the types of compound microscope there are two types light microscope and the electron microscope light microscope is the நேம்லேயே நமக்கு தெரியுது லைட் விசிபிள் லைட்ஸை இலுமினேட் பண்ணி நம்ம அந்த ஸ்பெசிமனை பார்க்குறோம் ஸோ த்ரூ த விசிபிள் லைட் த மைக்ரோஸ்கோப் இஸ் ஒர்க்கிங் வேறஸ் இந்த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் தெர் இஸ் அ நோ விசிபிள் லைட் ஸோ விசிபிள் லைட் இல்லாமல் இப்போ எங்கே அங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் பீம்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் எலக்ட்ரான் பீம்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்பெசிமனை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தி லைட் சோர்ஸ் தெர் இஸ் அ விசிபிள் லைட் விச் வி யூஸ் இன் த லைட் மைக்ரோஸ்கோப் வேறஸ் எலக்ட்ரான் பீம்ஸ் யூஸ் இன் த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் ஸோ லைட் மைக்ரோஸ்கோப் இஸ் ஃபார்தர் டிவைடட் இன் டு ஃபேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் ஃப்ளூரசன் மைக்ரோஸ்கோப் டார்க் ஃபீல்ட் மைக்ரோஸ்கோப் அண்ட் பிரைட் ஃபீல்ட் மைக்ரோஸ்கோப் வேறஸ் இந்த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் ஸ்கேனிங் மைக்ரோஸ்கோப் ஸ்கேனிங் electron microscope transmission electron microscope and confocal microscope in uh, apart from that we also seen what is stem stem is a nothing but scanning transmission electron microscope so della microscope e nama several videos la paakalam in the video la nama bright field microscope na enna endradha paakalam so nama munadi soliyaachu light microscope na adukku visible light kandipa theva abindradha da so visible light ku nama enna pannuvom abindra normal compound microscope la inda edathila mirror nama use pandrom ஸோ இந்த இடத்துல மிரர் எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ நார்மலாக நம்ம ஒரு ஸ்பெசிமன் பார்க்க போகிறோம் அந்த ஸ்பெசிமனை வந்து நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் வச்சாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வச்சதுக்கப்புறம் இந்த மிரர் வந்து எனிதிங் சன்லைட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி இந்த மிரர் அதோட லைட்டை மேலே எமிட் பண்ணும் மேலே என்ன இருக்குது அப்படின்னா கண்டன்சார் இருக்குது இந்த கண்டன்சார் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வினோ தட் இப்போ ஒரு நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு லென்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த லென்ஸை சன்லைட்டு ஸ்கேட்டர்டு லைட் சன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இப்போ இந்த சன்லைட் ஸ்கேட்டர்டு லைட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது எல்லாமே இந்த லென்ஸில் வந்து படும் ஸோ ஆனால் ஸ்கேட்டர்டாக இருக்கிற இந்த லைட் லென்ஸில் அதாவது கண்டன்சாரில் பட்டோன்னே இது என்ன கொண்டுமன்ஸ் ஸ்பெசிமனில் ஹிட் பண்ணோன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஸ்பெசிமன் பிரைட் ஆகி அதாவது அந்த டார்க் ஃபுல் சரௌண்டிங்ஸும் ஸ்பெசிமனும் சேர்ந்து பிரைட்டாக பிரைட்டாக உங்களுக்கு காட்டி ஸோ அப்போ அது மூலமாக நம்ம ஆக்குலர் லென்ஸ் மூலமாக நம்ம அதை மேக்னிஃபை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் நார்மல் மெக்கானிசம் ஆஃப் தி காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் 
ஸோ அதை ஃபர்தராக நம்ம பார்க்கலாம் என்னன்றது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லைட் மைக்ரோஸ்கோப் இஸ் நத்திங் பட் த ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் ஆல்சோ ரெஃபர் டு வசர் லைட் மைக்ரோஸ்கோப் இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப் தட் காமன்லி யூஸஸ் விசிபிள் லைட் அண்ட் த சிஸ்டம் ஆஃப் லென்சஸ் டு ஜெனரேட் மேக்னிஃபைட் இமேஜ் ஆஃப் த ஸ்மால் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் விசிபிள் லைட்டை இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் த லைட் பாசஸ் டேரக்ட்லி த்ரூ த ஸ்பெசிமன் அண்ட் யூஸ்வலி ரெக்யர்ட் ஸ்டெயினிங் ஸோ இந்த பிக்சர்லேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த பிக்சரில் ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது இந்த சர்க்கிள் என்ன அப்படின்னா மைக்ரோஸ்கோப்போட ஐபிஎஸ்லேருந்து எடுத்த ஒரு பிக்சர் ஸோ இது வந்து சரௌண்டிங் இந்த ஏரியா வந்து சரௌண்டிங் இதுதான் நம்மளோட ஸ்பெசிமன் இது ஒரு பிளான்ட் செல் ஓகே ஒரு பிளான்ட்டை வந்து கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்து இது வச்சிருக்கிறது ஸோ இந்த கிராஸ் செக்ஷனில் இந்த பிளான்ட் எப்போதும் பிங்க் கலரில் இருக்காது என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஸ்டெயின் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டெயின்னா அது கொஞ்சம் கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ அந்த கலர் ஆட் பண்ணுறதுனால இப்போ ஒரு ஒயிட் போர்டு இருக்குது அந்த ஒயிட் போர்டு நான் ஒயிட் சாப்பீஸில் எழுதினேன் அப்படின்னா அது தெரியாது ஆனால் அதுக்கு பதிலாக நான் அதில் பிளாக் சாப்பீஸ் வச்சு கலர் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக தெரியும் அதே தான் இங்கேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ப்ளை ப்ரைட் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப்பில் அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் எல்லாமே பிரைட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி உங்கள் ஸ்பெசிமனும் பிரைட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஸ்பெசிமன் தெரியாது அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இட்ஸ் ஸ்டெயினிங் ஸ்டெயினிங் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது என்னென்ன ஸ்டெயினிங் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மெத்ரின் ப்ளூ யூஸ் பண்ணலாம் சாஃப்ரின் யூஸ் பண்ணலாம் கிறிஸ்டல் வயலட் எதுனா நம்ம ஸ்டெயினிங்காக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதை ஸ்டெயினிங் பண்ணி மோஸ்ட்லி சாஃப்ரனின் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ சாஃப்ரனை யூஸ் பண்ணி அதை ஸ்டெயின் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் பிரைட் ஃபீல்டிலேருந்து அது கான்ட்ராஸ்ட்டாக நம்மளுக்கு தெரியுது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு இஸ் த ப்ரின்சிபல் ஆஃப் த பிரைட் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப் டு மெயின் ப்ரின்சிபல் ஒர்க்கிங் ஆன் த பிரைட் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப் தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஷியல் அப்சாப்ஷன் அண்ட் த டிஃப்ரென்ஷியல் ரிஃப்ராக்டிவ் இன்டெக்ஸ் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியல் அப்சாப்ஷனாக ஒன்றுமே இல்லை நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இதில் நம்ம ஸ்டெயின் பண்ணதுனால சம் அமௌண்ட் ஆஃப் லைட்டை அது அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு லோ அமௌண்ட் ஆஃப் லைட்டை மட்டும் தான் அது எமிட் பண்ணுது ஸோ அதனால் இந்த இடம் மட்டும் டார்க்காக நம்மளுக்கு தெரியுது அதே அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் எல்லா லைட்டையுமே அதை அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கான வேலையே அங்கே இல்லை ஸோ அது எல்லா லைட்டையுமே எமிட் பண்ணிடுது ஸோ அதனால் இது ரொம்ப பிரைட்டாக தெரியுது இது ரொம்ப கொஞ்சம் அதோட கொஞ்சம் டார்க்காக தெரியுது ஸோ அதுதான் இங்கே என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியல் அப்சாப்ஷன் ஒரு ஒரு ஸ்டெயினுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு அப்சாப்ஷன் கிடையாது இப்போ சாஃப்ட்வேர் நம்ம ரொம்ப நேரம் அது ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ அது ரொம்ப டார்க் ஆயிரும் அப்போ நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக ஸ்பெசிமெண்ட் டார்க்காக தான் தெரியுமே தெரியும் ஒரு செல் டெஃபினேட் ஷேப்பு தெரியாது ஸோ அதனால் அதுக்குன்னு ஒரு பீரியட் இருக்குது ஸோ இப்போ ஸ்டெயின் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் செகண்ட்குள்ளே அதை எடுத்துடணும் ஸோ அப்போ தான் அது நம்மளுக்கு கிளியராக தெரியும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியல் அப்சாப்ஷன் எங்கே ஒர்க் ஆகுது நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு லைட்டு ஹிட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த லைட் ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்கும் அதாவது பெண்ட் ஆகி அதோட ரேஸ் பாஸ் ஆகும் ஸோ அதுதான் என்னென்னா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இப்போ ஒரு பாட்டிலில் தண்ணி இருக்குது இப்போ இந்த வாட்டரில் நான் எனித்திங் ஏதாச்சும் பென்சில் நான் வைக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த பென்சில் ஸ்ட்ரைட்டாக நம்மளுக்கு தெரியாது ஒரு பெண்டில் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அதுதான் ரிஃப்ராக்டிவ் அப்போது ஒரு லைட் நான் பாஸ் ஆக பாஸ் பண்ணுற லைட் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போகாமல் இட் பெண்ட் டுவோர்ட்ஸ் அனதர் சைட் ஸோ இட் இஸ் அ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஸோ சம் ஸ்பெசிமெண்ட்ஸ் திக்காவோ இல்லை தின்னாவோ இல்லை ஸ்டெயின் அதிகமாகவோ இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் இன் தட் ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்கனிசம்ஸ் ஸோ அதனால் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸையும் டிஃப்ரென்ஷியல் அப்சாப்டின் அப்சாப்ஷனை பேஸ் பண்ணி அங்கே பிரின்சிபல் ஒர்க் ஆகுது அந்த மைக்ரோஸ்கோப் ஒர்க் ஆகுது த மேக்னிஃபிகேஷன் பவர் ஆஃப் த பிரைட் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப் கேன் பி கேல்குலேட்டட் பை த டோட்டல் மேக்னிஃபிகேஷன் பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் தி அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் இன் டு தி மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் தி ஐபிஎஸ் ஓகேவா அப்போ இது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் அப்ஜெக்டிவ்ன்ற ஒரு பாட்டு இருக்குது இந்த அப்ஜெக்டிவ் பாட்டில் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் லென்சஸ் இருக்கும் ஒரு இது வந்து டென் எக்ஸாக இருக்கலாம் இன்னொன்று வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஃபிஃப்டின் எக்ஸாக இருக்கலாம் ஃபிஃப்டி எக்ஸாக இருக்கலாம் எனி திங் ஸோ அதில் வந்து த்ரீ நோஸ் பீஸில் வந்து த்ரீ அப்ஜெக்டிவ் லென்சஸ் இருக்குது ஆனது ஐபிஎஸில் வந்து ஆக்குலர் லென்ஸில் வந்து டென் எக்ஸ் இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஃபிஃப்டின் எக்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான லென்ஸ் இருக்குது இப்போ அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸும் டென் எக்ஸில் இருக்குது ஐபிஎஸ் லென்ஸும
ஸோ இதுதான் என்னென்னா பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் தி காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துலையும் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு பேஸ் இருக்கும் அப்புறம் மிரர் இருக்குது மிரர் எதுக்கு அப்படின்னா எல்லா ஸ்கேட்டர்ட் எல்லா சண்டே விசிபிள் லைட் எல்லாத்தையுமே அப்சர்வ் பண்ணி கண்டென்சார் லென்ஸில் கொடுக்குது கண்டென்சார் லென்ஸுக்கு மேலே தான் என்ன இருக்குன்னா ஸ்டேஜ் இருக்குது அந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம மவுண்ட் பண்ண ஸ்பெசிமனை வைக்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் இருக்குது அந்த அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் மேபி எந்த மேனிஃபிகேஷன் என்ன இருக்கலாம் அந்த அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸை ஹோல்ட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா நோ ஸ்பீஸ் ஸோ நோ ஸ்பீஸ்க்கு மேலே என்ன இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு பாடி டியூப் இந்த பாடி டியூப்புக்கு மேலே தான் என்ன இருக்குன்னா ஐபிஎஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஐபிஎஸ் மூலமாக தான் நம்ம கண்ணை வச்சு அந்த இடத்துல ஐபிஎஸ் ஸோ இந்த ஐபிஎஸ் மூலமாக தான் நம்ம ஸ்பெசிமேனை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி என்ன இங்கே என்ன இருக்குன்னா கோர்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நாப் இருக்குது ஃபைன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நாப் இருக்குது இன்க்ளினேஷன் ஜாயிண்ட் இருக்குது அது கோர்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நாப்ல என்னென்னா ஒரு ஸ்பெசிமெண்ட் வச்ச உடனே அது கரெக்டாக கிளியரான இமேஜில் கிடைக்காது ஒரு பிளரான இமேஜில் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த கிளியரான இமேஜுக்கு நம்ம கொண்டு வரணும்னா இந்த கோர்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நாப்பை நம்ம கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொண்டு வரணும் ஸோ ஃபைன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நாப் என்ன பண்ணணும் அந்த கோர்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு நார்மலான பேசிஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கிடைக்கும் ஆனால் ஃபைன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக போய் கொஞ்சம் மேக்னிஃபை பண்ணி நம்ம ray on the sample of the specimen the light rays will pass through the specimen sample and then it will be collected by an objective lens located on the stage okay light rays ipa pass aagiye specimen moolama adu eppadi collect pandra appadina objective lens moolama collect pandrom adu enga irukna stage ku mele irukku next the objective lens will from form a magnified image of the specimen and then transmit it to the eyepiece so munadi sonna mari light source light source rendu condenser appra specimen ku adu pass aagudhu specimen rendu objective ku pass aagudhu objective la irundha nama direct eyepiece la nama adu view pandrom so adhu dhaan ipa light path light path dhaan idhu okay during the transmission through the specimen some of the light rays are observed adha na sonna differential absorption nadakkum abindrathu so some specimen observed the light and it will be emitted some amount of light compared with the background so by the stains pigmentation or dense areas of the specimen based on these it will be observed நெக்ஸ்ட் ஸோ இதுதான் என்னென்னா பிரைட் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப் ஸோ இப்போ பைட் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப் என்ன இருக்கும் உங்களோட பேக்ரவுண்ட் பிரைட்டாக இருக்கும் அதே ஸ்பெசிமன் வந்து டார்க்காக இருக்கும் ஸ்டெயின்டு ஸ்பெசிமனாக யூஸ் பண்ணுவோம் இதுதான் பிரைட் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப் ஸோ இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் ஈஸி டு யூஸ் லோ ப்ரைஸ் தீஸ் ஆர் கம்பேக்ட் அண்ட் சைஸ் அண்ட் ஈஸி டு கேரி ஸோ அதிலேயே ஒரு ஆம் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஆம் வச்சு தான் நம்ம அதை கேரி பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் ஈஸி டு கேரி போத் ஸ்டெயின் அண்ட் அன்ஸ்டெயின்டு ஸ்பெசிமன் கேன் பி அப்சர்வ் ஸோ இந்த பிக்சரில் வந்து ஸ்டெயின் பண்ண ஒரு ஆர்கனிசம் தான் நம்ம அதை பார்த்துருக்கோம் திஸ் இஸ் அ ஃபங்கல் ஸோ போத் ஸ்டெயினும் யூஸ் பண்ணலாம் அன்ஸ்டெயின்டு ஸ்பெசிமன் நம்மளால் இதை பார்க்க முடியும் நெக்ஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன ஸோ இப்போ பிரைட் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப் நம்ம சொல்லியாச்சு ஸோ பேக்ரவுண்ட் பிரைட்டாக இருக்கும் ஸ்பெசிமன் வந்து ஸ்டெயின்டு ஸ்பெசிமன் ஆல்டி பிக்மெண்டட் ஸ்பெ ஸ்பெசிமனாக இருக்கும் ஸோ இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னா லிவிங் ஸ்பெசிமன் ஆஃப் பேக்டீரியா கே நாட் பி அப்சர்வ் அண்ட் அது பிரைட் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப் இப்போ நம்ம ஒரு ஆர்கனிசம் ஸ்டெயின் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஆர்கனிசம் கண்டிப்பாக வி ஹாவ் டு கில் தட் ஓகேவா அப்போ கில் பண்ணால் மட்டும்தான் அதை நம்ம ஸ்டெயின் பண்ண முடியும் அப்போ ஒரு லைவ் பேக்டீரியா மூமெண்ட் எப்படி இருக்குது அதோட ஃப்ளெஜர்லா மோட்டார் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத ஒரு லைவாக நம்மளால் பார்க்க முடியாது ஸோ லைவ் ஸ்பெசிமன் வி கான் சி இன் அ பிரைட் ஃபீல்ட் மைக்ரோஸ்கோப் நெக்ஸ்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்பெசிமன் ரெக்வயர் டு பி ஸ்டெயின்ட் விஜுவலைஸ் அண்டர் தீஸ் மைக்ரோஸ்கோப் பிகாஸ் ஆஃப் இஸ் லோ கான்ட்ராஸ்ட் ஸோ லோ கான்ட்ராஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஸோ நம்ம மாதிரி பிரைட்டாக இருக்கும் அண்ட் தென் இட் வில் பி த ஸ்டெயின் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு அது கலராக தெரியுமே தவிர மீது எப்படி தெரியவே தெரியாது ஸோ அதனால தான் எல்லா ஸ்பெசிமே நம்ம ஸ்டெயின் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க ஸோ அதனால லோ கான்ட்ராஸ்ட் இமேஜ் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் டிசார்ட் இமேஜ் கேன் பி ப்ரொடியூஸ் டியூரிங் த ஆயில் இமர்ஷன் அதாவது இப்போ ஆயில் இமர்ஷன் ஏதாச்சும் ஸ்பெசிமன் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸில் அது ஒர்க் ஆகாது ஆயில் இமேஜ் நம்மளால் பார்க்க முடியாது லைக் திஸ் ஒரு மாதிரி பிளரான இமேஜ் கிடைக்கும் அண்ட் தென் மைக்ரோஸ்கோப்பை டேமேஜ் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஸ்பெசிமன் கேன் பி டேமேஜ்டு பை யூஸ் ஆஃப் கவர் ஸ்லிப் கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு ஸ்பெசிமன் யூஸ
இல்லைன்னு வந்து ஒரு கிளியர் இமேஜ் கிடைக்காது ஸோ அதனால் நம்ம மிரரை எந்த அளவுக்கு விசிபிள் லைட் எந்த அளவுக்கு ஹை லைட் சோர்ஸ் நோக்கி நம்ம அதை பார்த்து வைக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற லைட் தான் நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல கிடைக்கும் ஸோ இந்த பிக்சர்லேயே நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னா லோ பிரைட் ஃபீல்டு தான் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு ஸ்பெசிமின் வந்து அவ்வளோ கிளியராக தெரியல ஸோ பிரைட் ஃபீல்டு வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அதுக்கு ஏற்ற லைட் நம்மளுக்கு தேவை ஸோ தீஸ் அத் த டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் த பிரைட் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப் ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் டு யுர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கீப் வாட்சிங் தேங்க்யூ